nuestros señoras y señores, su Johannes, o en portugués, João, su patero de pão do João, o pão mais sustentável. Neste vídeo, eu convido vos a olhar para minha padaria. Podem acompanhar a fabricação do pão integral de milho e trigo barbeiro. Amassa mai o também levedura natural e a mistura de água e farinha, e usada em vez de fermento de padeiro. Se quiserem saber as vantagens em relação a fermento de padeiro, deixem um comentário e farei outro vídeo sobre isso. Neste caso, a massa mãe é feita de farinha integral de trigo barbela, que é uma variedade portuguesa antiga. Este tipo de massa mãe eu preparo em três passos. O primeiro passo de massa mãe foi para renová-la. Dado que até agora eu faço pão uma vez a semana e a massa mãe está guardada no frigorífico, faz sentido ativar os seus micro-organismos. As massas brevias adicionam mais sabor ao pão e guardam melhor a água de modo que o pão fica fresco durante mais tempo. São uma massa brevia de milho integral e ultra de trigo barbela integral. Depois de ter pesado os ingredientes, misturo-os para uma massa homogênea. E sim, o pão é feito inteiramente à mão tanto amassado quanto moldado. brevias vão desenvolver o seu aroma e incorporar a água durante a noite. 
Aqui observem o segundo passo que vai levitar durante a noite. Depois, siga o último passo, mais ou menos 3 horas antes de começar a fazer o pão. Isso significa que é muito cedo de manhã e eu não tinha suficiente motivação para o filmar. Consiste também em adicionar água e farinha para a massa já levitada. Quando a massa mãe está pronta para fazer pão, eu guardo uma parte pequena para a próxima vez. A seguir, vou buscar as massas prévias e peço e adiciono os restantes ingredientes. Como podem ver, a quantidade de massa ainda é pouca. Sobo durante uns 15 20 minutos. A farinha de milho e é sem glúten. E as farinhas antigas que uso para os meus pães têm um baixo teor de glúten. Quer dizer que é suficiente sovar a massa até ficar homogênea. Parece simples, mas já posso sovar de 15 a 20 kg de massa, já podem cancelar o treino no ginásio para este dia. Cada 15 minutos eu estico e dobro a massa durante uma hora. Este passo é mais importante para massas com alto teor de glúten, mas eu uso-o para alimentar a massa com oxigênio. As tigelas que estão a ver são fabricadas em Portugal. Também as suas matérias-primas são portuguesas. Os panos de algodão eu costurei com tecido velho que encontrei na casa. Assim, evito caminhos de transportes longos que causam emissões de gases com efeito de estufa, poupo recursos da nossa terra e apoio a economia portuguesa. Quer chegar a saber mais sobre os utensílios, o equipamento e os ingredientes que eu uso e como contribuem para um produto inteiramente sustentável e justo? Avise-me nos comentários.
para que você e os outros clientes no final obtenham um pão com o peso correto, tenho de adicionar alguns 20% a massa de cada pão. Isto é o peso que evapora-se durante a cozidura no forno. Dado que eu estudei engenharia industrial e sou autodidata na produção de pão, considerei pôr esta cena com dupla velocidade para parecer mais profissional. Mas decidi que podem ver a realidade. Dependendo da temperatura e da humanidade na padaria e da percentagem da massa mãe na massa, o último descanso precisa de mais ou menos tempo. Como podem imaginar, no verão os pães levam mais depressa que no inverno. Antes de enfornar os pães, eu os bajo com água para que possam levitar melhor no forno. Polvilho-os com farinha para ficarem bonitos e corto-os para se rasquem propositadamente. quantidade pequena como aquela, não é preciso jogar tetris no forno, mas se fossem muitos mais pães, usaria formas de pão que me deixam usar o espaço mais efetivamente. Os pães estão prontos quando se batem no lado inferior e o som parece oco.
Aqui tem o pão integral de milho e trigo barbela, feito à mão com massa mãe, fabricado com ingredientes inteiramente portugueses e na maneira mais sustentável e saudável possível.